Hey guys, welcome back again to my channel At eto na naman po ang tiyang ayan nyo Para ipagluto kayo At this time, isa na namang pork dish Ang lulutuin natin Na alam kong alam to ng mga ating mga kaibigang Bisaya Ayan, itong dish na to ay talagang Ay lami kaayo This is not authentic Pero feeling ko ay parang say Mas authentic na rin ito Yung mga friends natin in Visayas region Kayo na po mga kapagsabi kung Pasado ba ang luto ni Chang Ana sa inyo? Sa so, talaga guys, samahan niyo na ako. Magluluto na tayo. Okay, so I have here 1 kilo of pork pige. Yung part na pige. Malambot po yung part na yan. Nilalagay ko lang siya sa aking kawale. Ayan, so ang gagawin natin dito ay... Pagsasamasamahin natin yung ating mga ingredients. So, kung nakikita nyo na medyo malaki yung cut ng ating pork, so, gusto ko ganyan para mukha siyang presentable pag pinlating ko siya or sinerve. So, lalagyan ko siya ng bawang. Yung mga measurements po at ingredients, ilalagay ko lang sa description box just in case interested kayong lutuin din ito. Meron tayong sibuyas, brown sugar, At meron po tayo ditong mga pampalasa. Ayan, meron tayong star anise. So, hindi pwedeng mawala tong star anise sa ating recipe na to. Ito'y parang pinaghalong pork adobo at pork pares siya. Pero very different po yung lasa niya. As in, ako na po nagsasabi. Sobrang sarap. At nag-add po tayo dito ng toyo. Yung ating vinegar na ganyan yung kulay kasi una ko munang minessure yung toyo bago ko minessure yung vinegar. Sorry naman. And mag a po tayo ng salt. At syempre, hindi pwedeng wala ang ating ketchup. Ayan, so baka sabihin nyo, parang kagaya to nung aking spicy ribs. Sa mga nakapanood po ng spicy ribs, um, opo, para silang may ketchup, para silang may sugar, pero hindi para silang measurement. At... Wala po siyang star anis yung aking spicy ribs. So, magkaiba po sila ng lasa. At ayan po, hinahalo lang po natin siya mabuti para mag-incorporate yung kanyang mga nilagay nating sangkap. At naka-off pa po yung ating apoy dyan. Hindi pa po natin siya binubuksan. Kasi after natin siyang mamix, isiset po natin siya for a while, like mga 15 to 20 minutes. Ayan. And then, tatakpan at babalikan po natin siya. Ayan po, after maset, um, ready to cook na po siya in a very high heat. Pinakita ko pa talaga sa inyo yung aking lakas ng apoy. Ayan, so kailangan po kasi siyang kumulo para mas maganda yung kulo. mag a po tayo dito ng 1 cup of water. Para mas maganda po yung ating pagpapalambot. At mas maganda yung kanyang kulo. <laughs> Puro kulo. At tatakpan lang po natin siya para kumulo na siya. <laughs> Kulo na naman. And ayan, kumukulo na po siya. And ang gagawin po natin dyan, pag kumukulo na siya, hihinaan na po natin yung apoy para mas maganda po yung pagpapalambot natin ng ating karne. Um, parang simmer yun po yun. Isisimmer na po natin siya, yung pagpapakulo ng dahan-dahan. Ayan, sa mahina. Hindi naman sobrang hina. Kailangan nakikita nyo yung tubig niya. May kulo pa rin nagaganap. Ayo magkalagay lang po tayo ng laurel at tatakpan lang po natin ulit siya at babalikan natin after 40 minutes. So, ayan po, wala po tayong ginawa ng mga 40 minutes na yun. Talagang hinayaan lang po natin siyang mag, maging ganyan, medyo uh, lumapot yung kanyang sarsa. So, yung timpla po niya, kung ano po yung pagkakantimpla natin sa so, umpisa, yun na po yun. So, napakasarap po niya. Kitang-kita niyo naman, di ba? Lami! So, ayan, luto na po ang ating pork humba. So, sa mga kaibigan po natin Bisaya, comment down below kung sa tingin ba ay approved by the Bisaya po ba ang niluto natin today. At ayan po, ready to serve na ang ating pork humba. Ayan, so sana nagustuhan niyo po itong ating video today at sana meron po akong naitulong sa inyo. Sa mga subscribers ko, thank you so much. Sa mga hindi po nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe, like, and share this video to friends. And pakiclick na rin po yung aking notification bell dyan para ma-notified po kayo every time na meron ako mga bagong uploaded na video. And of course, feel free to comment down below. 
Thank you all guys for watching. Hope to see you again on my next video. Bye!